Shalom Aleichem, Esdrat Hashem, hoy vamos a estudiar algo muy importante, muy interesante también. ¿Cómo tiene que ser el comportamiento de la persona frente a una situación de enojo? Es decir, tenemos una persona que se enojó o que se está por enojar, un compañero, sin entrar en detalles. ¿Y cómo tenemos que hacer? Tenemos que tratar de complacerlo lo antes posible, de que no se enoje, tenemos que hacer las paces con él ahora mismo que está enojado, o no, o mejor dejar pasar. ¿Cuál es el comportamiento correcto según los sabios? Dice la Gemara en Masejet Brajot en la página 7.1, Dafzain Amudalef. La más Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi, Minayn She'ein Merratzin Lola Adam Beshat Kaso. ¿De dónde aprendemos de que no se hace las paces con la persona en el momento que está enojado? Primero que nada vemos entonces que el comportamiento correcto es dejar pasar. No en el momento que está enojado, ahora no es momento para tranquilizarlo, para hacer las paces con él. Nada más y nada menos lo aprendemos de Hashem y Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Dice la Gemara, Dichtib, Panayi lejo, vean hijotilaj, mi cara, mi enojo se irá y luego voy a dejarte a ti, voy a hacer lo que tú quieres. No vamos a entrar ahora en la explicación del versículo, de todas maneras... Después de que el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro, Moshe Rabbeinu trata de calmar, por así decir, a Hashem, hacer las paces con Hashem para que siga junto con el pueblo de Israel, pero Hashem le dice, no, 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 ahora no es el momento, deja que se vaya el enojo y después seguimos hablando de este tema. Como así que Hashem se enoja, no, todo eso hay que verlo en la quemada, no importa, pero de todas maneras se aprende clarito que no en el momento del enojo es el momento justo y adecuado para hacer las paces. ¿Y por qué? Dijeron los sabios, los comentaristas, varios motivos. Primero que nada, porque como la persona ahora está muy enojada, va a terminar enojándose más. Puede ser que termine diciendo cosas que no tendría que decir y va a terminar enojándose más de lo que estaba. O que el compañero va a decir, pero ¿cómo así? ¿Qué me estás tratando de calmar? ¿No entiendes que yo estoy en una situación mala? Entonces no me comprendes, va a terminar enojándose con él. Y otros motivos más, a pesar de que había lugar a pensar, no de esta manera, pero los sabios dicen que este es el comportamiento correcto, no en el momento que la persona está enojado, no es el momento para hacer las paces. Y dicen más jajamim, no solamente cuando está enojado, no está escrito que no no hacer las paces con la persona cuando está enojado, sino que en el momento, en la hora que está enojado, es decir, incluso que todavía no se enojó, pero vemos que la circunstancia da a que se, ya se está por enojar, ahora no es el momento para empezar a calmar o hacer las paces. Seguimos en la próxima.